Kalau anda mau sehat, seminggu aja latihan kayak begitu, tubuh anda akan reset lah gitu. Apalagi kalau tambahkan sedikit dengan madu. Punya efek detox, bersih-bersih gitu loh. Jadi sebenarnya ada bahan-bahan yang Allah ciptakan di sekitaran kita ini, Bapak sekalian, teman sekalian, yang memang mereka punya fungsi untuk cleaning, repairing, fixing, balancing gitu loh. Atau detoxifying, detoxing gitu loh. Nah salah satunya saya cerita tentang kelapa nih. Ya, kata guru saya, kata guru saya, dia bilang, saya belum pernah nyobain, tapi kata beliau, kata dia kalau ada racun tikus, dia bilang, dimasukkan racun tikus yang cair, kata beliau, itu kalau dimasukkan ke dalam air kelapa itu, dia katakan dia akan mengkoagulan, me, apa, gumpal, kata beliau. Tapi memang kelapa nih, ya, kalau teman-teman tahu, pasti sering lah main ke supermarket gitu kan, beli minimarket segala macam, kan ada namanya minuman isotonik gitu lah. Tahu kan, dosa tersebut sebutlah mereknya apa. Ini minuman isotonik paling baik di dunia, menurut saya. Jadi kelapa itu minuman isotonik paling baik di dunia. Ya, kalau yang budgetnya nggak banyak, karena kan beli air kelapa di sini nggak tahu berapa, sepuluh ribuan lah kurang lebih kalau kelapa utuh. Ya, mau murah bisa nggak? Bisa. Beli yang kelapa tua, seribu dapat. Iya <laughs> kan? Kadang-kadang dibuang sama abangnya airnya. <laughs> Ya kan? Itu juga top, isotonik masih itu. Ya, mampir ke pasar beli sebentar gitu kan. Air kelapa tua. Dan itu detox dia, tak 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 tak. Apalagi kalau tambahkan sedikit dengan madu, ya. Kadang-kadang saya tambahkan sedikit dengan garam. Kemudian apalagi teman-teman sekalian yang punya efek untuk me, uh, mendetox ya. Sebenarnya yang saya tahu, yang saya tahu se- sebagian besar rimpang-rimpangan ini ya, ini punya efek detox bersih-bersih gitu loh. kunyit, jahe, lengkuas, segala macam. E, dan menariknya, saya pernah nyoba, e, saya bikin ini nih, e, kunyit ini, saya potong-potong, saya hancur gitu kan, kemudian saya shake. Itu rasanya lebih asik. Saya shake, pakai shaker itu. ya Ini mukosama namanya. <laughs> Ilmu mukosama. Jadi orang yang keluar kunyit. <laughs> Tapi kunyitnya sudah e, saya kasih madu. Madu dikit, kasih garam sedikit. kocok kadang-kadang saya tambahkan dengan jahe saya cucuk-cucuk gitu itu <tuh> rasanya mantap banget mantap banget makanya di di kafe itu saya nyoba sebenarnya itu kafe uji coba sebenarnya ya itu dari yang mulai anak kecil sampai orang tua itu bisa minum di sana ya dari kemasan semua kita buat seperti menyuplai meminuman kekinian gitu loh dan mereka bisa minum ya dari rasa segala macam seperti itulah ya jadi ini bahan-bahan ini termasuk tadi saya katakan kunyit jadi kunyit itu kalau teman-teman buka juga beberapa datanya kunyit lada hitam itu punya efek eh, dia memicu autofagi tadi itu self eating ya jadi kalau nanti bapak ibu yang bikin resep kunyit misalkan kunyit jahe gitu kan atau kunyit serai misalkan itu biasanya saya tambahkan dengan apa tuh namanya eh, lada hitam. Sebenarnya saya berharap dari acara ini ya ke DKM sih. Mereka-mereka ini dikenalkan. Ya dalam bentuk saya kira mungkin masjid cukup punya dana untuk membelikan ini dengan anggaran sebulan bangsa 3 juta udah berlimpah banget ini nih. Ya, dibikin dalam mungkin dispenser-dispenser, dibikin rasanya enak tapi orang kayak infus water gitu loh, semacam itu loh. Atau mungkin dalam bentuk uh, minuman-minuman kekinian, bisa sebenarnya. Sehingga apa? Kita nggak lupa dengan gennya kita. Ini kan gen Indonesia. <laughs> orang Indonesia kan gen ini semua. Gak ada, mungkin sebagian besar orang tua kita pasti minum, pasti pernah minum jamu. Pasti. Gak mungkin gak. Ya, setahu saya. Ya makanya dikembalikan lagi gennya itu. Ya, gen itu kita kembalikan lagi dengan apa? Jadi bikin dispen. dispenser yang isinya rimpang-rimpang ini tapi dia nggak old fashion gitu nggak nggak ke nggak kuno tapi dia punya nilai lebih gitu kan murah tapi punya efek yang luar biasa jangan sampai ya kita malah justru kayak sekarang di mana-mana saya kadang-kadang nauzubillah min zalik tapi mudah-mudahan tidak udah setengah enam <tuh> kalau begini terus pola makan ya anda ini teman-teman lah ya para pemuda-pemuda mahasiswa ini, ini saya sudah banyak sekali dapatkan, ya 
20 tahun sudah gagal ginjal banyak. Banyak. 20 tahun. Sekarang zaman lu kan gagal ginjal lah 50 gitu-gitulah. Sekarang 20, 30 tahun sudah sakit jantung. Saya bilang ya wajar dan memang dia yang menyiapkan tubuhnya untuk sakit kayak begitu. Wajar. Ya nikmatilah kalau mau kayak begitu terus. Ya. Makanya saya bilang coba nih, saya teman-teman ke teman-teman uh, mahasiswa lah khususnya. Satu aja saya minta kepada Anda untuk menyelamatkan generasi ke depan. Satu aja. Kurangilah gula pasir itu aja deh. Kok sama banyak, banyak Kalau bisa stop. Semua minuman yang Anda minum, makanan segala macam kalau bisa stop gula pasirnya. Karena apa? Karena tubuh kita sangat tidak bisa men apa ya? ketika gula dari gula pasir atau gula olah itu masuk, dia kayak lama-lama kalau naik turun naik turun itu konslet dia. Nah itu fatik itu dari situ sebenarnya. Makanya pagi-pagi ya bayangkan misalkan ada dalam di sini sarapan ya masih uduk misalkan atau mungkin bubur ayam lah. Ya kan? Bubur ayam kadang-kadang minumnya juga teh manis. Gula lagi, gula lagi, gula lagi gitu loh. Semuanya gula. Wajar ya, selesai kuliah nah usbilah minzalik sudah dapat, penyakit juga dapat. Ya, itu terjadi. Itu teman saya yang kuliahnya di Madinah itu begitu cerita. 25 tahun dia selesai kuliah di Madinah, balik-balik temannya konsul ke saya. Ini sudah kena jantung dan diabetes. Wajar saya bilang. Satu minuman soda itu Anda sudah tahu berapa gula pasirnya dalam satu botol itu sudah tahu semua kita. Makanya kayak kayak begini menurut saya gitu kan. Ini penyelamatan generasi ke depan. Ya, jangan kita biarkan terus-menerus. Palingan kita adalah uh, kebaikan dari kebiasaan makan kita kita wariskan kepada nanti anak-anak kita kalau sudah menikah, misalnya kayak begitu. Ya. Nah, itu ya beberapa bahan-bahan kayak begini teman sekalian termasuk juga kopi juga. Mungkin sudah lihat ada beberapa postingan saya termasuk dari TikTok kita kan kopi. Kopi itu bagus sebenarnya asal jangan pakai gula pasir. Plain aja. Bahkan kopi itu bisa membuat orang berkurang selera makannya. Dia menekan, grelinnya ditekan sama dia. Ya. Makanya ini tidak untuk dicontoh ya. Tidak untuk dicontoh. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang ngebul-ngebul sama minum kopi, dia bisa nggak makan seharian itu. Kenapa? Karena ditekan selera makan sama dia. Tapi bab ngebulnya kita nggak bahas, kita bahas kopinya aja. Maka kalau saya biasanya kalau pas lagi nggak pengen makan, saya ngopi aja. Kopi itu nanti dia akan menekan selera makan. Dan dia bisa memicu otofagi juga. Dengan catatan kita tidak ada masalah di lambung. Kalau ada masalah lambung nanti bisa pilih kopi yang lain. Nah, gitu. Kan banyak kopi itu yang sekarang tidak terlalu kuat kafeinnya. Atau beberapa kopi itu dibikin dekaf. Dekafein. Jadi kafein itu dikurangin. Sudah mau diselesaikan kan? Ya. Sebentar, dikit lagi. Semoga. Ya, mudah-mudahan dapatlah gambaran singkat dengan waktu yang tidak terlalu panjang ini, Bapak sekalian, teman sekalian, supaya ya tadi ya mulai dari niat dibenerin ya. Jadi nggak usah juga kita apa tuh namanya eh, dengan bahan-bahan begini itu kita merasa kuno segala macam enggak juga ya. Bahkan ya sekarang saya kira mungkin eh, saya kalau ke Bandung ini biasanya ada satu tempat makan yang biasa saya sering datang ke situ ya. Saya nggak usah sebutin di mana. Nanti promo lagi. Tapi yang menarik ya ini tempat makan ini yang punya non muslim, ya. Dan dia dulu pernah mengutus manajernya datang ke kajian saya untuk mendengarkan kajian saya di masjid trans. Waktu saya datang ke sana dia bilang ini apa yang saya sampaikan itu itu sudah terterapkan atau diterapkan di restorannya beliau. Gula pasir nggak ada. Saya tadi makan. Kalau anda yang makan asinan betawi kan ada kerupuk warna kuning tuh, Lihat kan? Situ ada kerupuknya tadi. Tadi saya ke situ. Tapi nggak pakai terigu. Jadi kalau sudah sudah ngerti mazhab yang Syirul Akbar, mazhab <laughs> golongan Syirul Akbar. Rulesnya jelas. Kalau anda mau sehat, terigunya di stop. Itu rulesnya. Idealnya, terigu di stop, gula pasir di stop, nasi putihnya dikurangi, minyak goreng dikurangi itu rusnya. Kalau mau sehat, ya. Berarti kita nggak boleh makan apa, Pak? Enggak, dilatih dulu. Makanya sering saya bilang, itu seminggu aja latihan kayak begitu, tubuh Anda akan riset lah gitu. Selama seminggu tuh nggak ada tepung terigu dalam segala bentuk makanannya. Ya, nggak ada gula pasir, nggak ada minyak goreng, nggak ada nasi putih, karbo dapatkan dari sumber yang lain, tenang aja. 
ada kentang, ada jagung, macam-macam. Di situ tadi itu ada eh, kerupuk sorghum. Ya, kerupuknya sorghum. Warnanya kuning. Saya tahu kuningnya jelas bukan dari pewarna, tapi dari kunyit kayaknya. Nih. Saya makan tadi. Terus dia, karena nggak pakai minyak goreng kan, dia goreng. Saya tanya ini pakai air fryer atau pakai anu. Pakai goreng, digoreng, eh, udah kenal saya soalnya. <laughs> digoreng dok, digoreng dok. Dia bilang, oh iya. Saya, saya pasti tebak, ini pasti gorengnya pakai minyak kelapa. Ya, minyak kelapa. Dulu. Oh cakep, rasanya enak. Saya tadi minum satu minuman, itu isinya kunyit, susah saya ceritakan ini cuma omong 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 aja gitu loh ya jadi nanti anda bikin sendiri aja ya bahkan ibu itu e, mantep lah menurut saya meskipun mohon maaf ya dia, dia e, berbeda keyakinan dengan kita tapi waktu zaman covid itu salah satu resep saya dia pakai dia bagikan untuk zaman covid kemarin bahan bakunya adalah kunyit itu begitu ya jadi mulai e, apa namanya dibangun habit sehatnya teman sekalian karena sayang, bener. Saya lihat sini saya sebenarnya eh, kajian saya itu saya lebih, lebih banyak ngomonginnya ke orang tua. Saya mau terima ini kenapa? Saya harapan saya datang banyak pemuda atau mahasiswa. Kenapa? Karena harap-harapnya dari ya berapa orang ada sebelum mungkin 100 orang kayak begini, ada dua orang yang berubah sudah bahagia saya. Sudah bahagia. Dari dua itu akan berkembang, berkembang, berkembang lagi. Begitu harapannya. Jadi dia lebih bangga dengan minuman-minuman yang dia racik sendiri segala macam. Maka saya di rumah sampai detik ini, saya kunyit itu masih saya bikin sendiri. Di rumah, masih saya bikin. Di rumah saya punya shakernya, saya, saya anu sendiri segala macam. Karena apa? Boleh saya bilang, boleh saya bilang teman sekalian, ini banyak banget obatnya dalam ini. loh. Kalau kita tinggalkan di ini, boleh sekalian, Masya Allah, sayang banget. Banyak banget obatnya di sini. Anda mau apa? Semua di sini. Ya, serehnya apa segala macam kan murah meriah daripada beli es teh manis berapa es teh manis meribu sekarang anda pergi ke pasar beli bumbu dapur isinya apa goceng kan bumbu dapur satu bumbu dapur isinya apa ada sereh ada lengkuas ada jahe ada kunyit ada daun salam saya masih ingat tuh pak itu buat minuman tiap hari mantap banget ya itu cara paling mudah untuk pinter Pakai mereka-mereka ini, salah satunya sih ya. 